Safi sasa waswahili huwa wanasema kwamba hata uongo huwa inahitaji akili. Unanipata ni usije tu kadanganya na haujapiga hesabu kwamba huyu naye mdanganya. Anaichukuliaje uongo ambayo namwambia? So hebu ona hapa uongo. Wengi wenu mnasemaga wewe umeona mauongo. Ona hii hapa. Once you enter that house, we will enter into a contract with you. If you are paying a rent of 5000, you will continue paying the same amount into this scheme for 30 years and the house will be yours. Sio kama unanielewa, tunazungumzia ile asilimia tatu ambayo wafanyikazi wanatakiwa kukatwa na serikali. Aya, tuachane na Charles Hinga lakini tunarudi. Aya, nyoro ndindi nyoro anasema the proposed housing levy that will be deducted from workers is no tax but a way of saving and those who contribute will be refunded the money with interest sio kama unanielewa mtazamaji wangu sasa hapa tayari kuna vitu viwili tofauti mmoja anasema nyumba yani sasa tunazungumzia after umesha save yani umekatwa hiyo 3% ume save mpaka umejengewa nyumba utailipa for 30 years sasa after 30 years ndo sasa hiyo nyumba itakuwa yako yani ukishailipa for 30 years ndo itakuwa yako <laughs> sio kama unanielewa Uh, nyoro naye anasema hii hii ambayo unakatwa hii 3% sio tax ambacho kipo ni kwamba inawekwa and baada ya kipindi fulani utarudishiwa na interest sasa unarudishiwa kivipi kwa sababu tutamwamini nani tusimwamini nani nao mimi sitaki nipoteze muda sana kwa sababu hawatu <laughs> Okay. Unajua sasa hivi wafanyikazi uh, wengi ambao labda ni wafanyikazi wa serikali au wafanyikazi tu ambao sasa hivi wana mshahara nzuri na nini um, age ina range kuanzia labda 35 mpaka 40 like 35 to 40 years. Sasa nataka nikwambie kitu ambacho yule um, uh, PS anasema. So sasa hivi una miaka 40. Una miaka 40? Una una, una miaka 40. Unahitaji kama 30 years u save. Unalipata ile ile 3%, unahitaji 30 years ukikatwa tu 30 years ukikatwa. Na tayari una 40 years. So chukua 40 ongezea 30. Inamaanisha by the time utakuwa unaweka hii pesa mpaka itoshe kukujengea nyumba utakuwa 70 years. Aya, umefikisha 70 years bado anakuambia utatumia another 30 years kulipa hiyo nyumba. Alafu sasa baadaye <laughs> Alafu sasa baadaye ndo utaachiliwa au watakuachilia hiyo nyumba sasa au utakuwa unalipa In short chukua 40 years ambayo uko sasa hivi ongezea 30 years ambayo utakuwa unakatwa alafu ongea ongeza 30 years ambayo utakuwa unalipa nyumba ndo uachiwe hiyo nyumba Ndugu yangu utakuwa miaka mia moja. wengi wenu hata hapa mtakuwa mnatupumua Tuongee ukweli 100 years Wengi wenu hapa hawatakuwa wanapumua. Na hata kama utafika hiyo 100, hautaona umuhimu wowote kwa project hii hapa. Second thing, Ruto sasa hivi hii project ana behave ni kama atakaa hapa kwa takriban miaka 60, yani yeye ndo president wa Kenya 30 years. Uh, six, not even 30. Kwa sababu 30 una save, 30 sasa ndo unalipia tena nyumba, alafu sasa ndo utaachiwa. Ruto na behave ni kama yeye ataka, atakuwa president for more than 30 years. Sio kama unanielewa mtazamaji wangu, hiyo nimekupa tu yani age ambayo ni average. Kuna wafanyikazi wa serikali ambao wana miaka hamsini na wanalipwa 30 30,000 monthly. Kwa hii 30,000 monthly akikatwa 3% ndo wapate nyumba ambayo anataka, anahitaji kama 30 years. Ndugu yangu, 50 ongezea 30 hiyo ni 80. 80 ukisha save hiyo pesa ujengewe nyumba utailipa for 30 another 30 years. Chukua 30 ongezea uh, on, chukua 80 ongezea 30. Wewe uko na miaka ngapi? Hiyo ni 110 years. Niambia hata kama wewe utaenjoy nyumba. 110 years ndo nyumba ikuwe yako. 
Ah bwana. Ruta na behave ni kama yeye bado atakuwa kwa serikali hii atakuwa president wetu for more than 30 years. Kitu ambacho hakiwezekani. Yeye alipoingia alifagia kila kitu cha uhuru Kenyatta. Kila kitu ideas zote ambazo zilikuwa alifagia yeye mwenyewe. Akabaki na zake ambazo yeye anaona ziko vizuri. Wao natupa mipango ya 30 years, 40 years. Niambie atakayechukua afta wewe. Naye hatatoa hizi vitu zako ambazo umeleta hapa. Kwani ni kina nani na ni watu wangapi? Asilimia ngapi? Wana enjoy maisha ambao unataka sisi tuishi. Ni watu wachache sana. Niambie leo Raila akiingia akiwa rais, uko sure ataendeleza vitu ambavyo William Samoruta anaweka sasa hivi unless wa change constitution ambayo inasema au sehemu kwenye constitution constitution ambayo inasema hizi ambazo mnaziona hapa kila rais atakuwa anazitumia hapo tuta hapo sawa na hata kama kila rais atakuwa anaitumia bro utangoja ku enjoy nyumba after 100 years ai hapana haiwezekani mimi na wami. i'm telling you the truth haiwezekani Rani pate angalia jiulize hata wewe mwenyewe nataka kujiulize kwa nini watu karibia tano wanazungumza lugha tofauti kuhusiana na hii 3% ambao wafanyikazi wanakatwa umejiuliza hiyo kwa nini kwa nini kila mtu anasema hivi hivi huyu hivi huyu watu tofauti tofauti unaweza kaiamini wewe kama wao wenyewe wanagombana kuhusu hii issue na ndo kabisa wao ndo viongozi sisi je itakuwaje sio kama unanielewa mimi wacha nikwambie Ruto ana pressure ni pressure tu inammaliza ina pressure ya yeah. hawa 50 CS nitawalipa na nini Hawa sijui kina nani nitawalipa na kitu gani Sio kama unanielewa jamaa hata hawezi aka concentrate kwenye kushusha gharama ya maisha ambacho kinamuumiza ni mtalipaje hawa watu madaktari ndo hawa wananiangalia walimu ndo hawa wananiangalia MCS ndo hawa wanataka uongezewe mshahara. CAS wako 50 kila mtu analipwa 700,000 inatoka wapi kila mwezi? Nani anataka wanataka nani aumie? Ni mwananchi wanataka waumie wao waenjoy. I wish wangeanza wao kupunguza mishahara yao. Kupunguza hizo traveling za hapa na pale. Kwa sababu niambie Ruto ame travel wiki jana one week. Niambie ni kitu kipi ambacho ametuletea? kutuambia oh Israel sasa wanataka tusafiri bila visa. Mimi naenda kufanya nini Israel? Oh nimeongea na Tycoons London na watafutia kazi. Nani amekuambia mimi nataka kwenda kufanya kazi London? Nitengeneze kazi hapa 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 Kenya. Mimi nataka kufanya kazi hapa Kenya. Acheni kuchezea watu. Kuna vitu vingine na wanaisukuma yani mpaka unashindwa. Ai. Kwa nini wanaisukuma hivi? Kwa sababu wanatafuta njia za kupata hela na the only way wanaweza kupata hela ni kunyanyasa mama mboga mtu wa boda boda kina nani ndio wao wapate hela tax wana tax wanasukuma juu unaelewa tax wanasukuma juu walikuja mpaka na asla fund ndio wapate pesa watu siku hizi hata walipagi hiyo asla fund njia zao zote azipiti azi yani unaenda hivi una, road block road block hakuna njia yao ambayo inapita Sasa mwisho siku akipiga hesabu angalia watafanyaje mahesabu haziingiani mimi nakwambia Tuongee ukweli Ah wewe niambie daktari si ameikataa mwalimu anaikataa wewe ni nani ukubali Kama daktari mwenyewe anakataa kukatwa pesa mwalimu mwenyewe mtu mjanja ambaye anatumia akili anasema hiyo haiwezekani wanakataa Kuna sasa hivi mfanyikazi wa serikali ambaye amefika 70 years ama mfanyikazi wa ambaye amefika 70 years Huyu ni mtu ambaye bado ana struggle ujue. 70 imagine 70 years ata save to 30 years anakatwa to 30 years. By the time itakuwa inafika point ambapo hela inatosha kujenga nyumba atakuwa 100 years. Hiyo 100 years yake ana need 30,000 ya kulipia hiyo nyumba bado. Hiyo 30,000 I mean 30 years ya kulipia hiyo nyumba. Akimaliza kulipia nyumba atakuwa na 130 years. Bro, mimi nakwambia ukweli 130 years haitakupata. I'm telling you for free. 130 years hautakuwa unapumua. Ah, hiyo nimekwambia hiyo, hiyo for free. 130 years. <laughs> Unacheza ni. Unacheza ni 130 years ndo nyumba ikue yako. 
Hiyo 130 years za kinaruto hata kuwa watakuwa wamekufa hawa kina Ruto ambao wanakwambia hawa. Hata wao wenyewe hata kuwa. Unaona namna ambavyo wana reason. Kuna watu ambao wako age yao hawatakuwa hata wao wenyewe hata kuwa na wanakwambia wewe ulipe. Good save ni 55 years. 55 hizo ongezea 30. Hiyo ni karibu 90 huko 85. 85 ongezea tena another 30 years. Niambie kama Ruto atakuwa anapumua. Tuongee ukweli sometimes. Tuongee ukweli hata yeye mwenyewe haitampata. Wewe anakwambia utoe 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 unatoa wapi unatoa nini wewe mwenyewe una struggle mtu bado anakukata na kukatia nini anakukata wakati wewe mwenyewe bado una struggle upate kuna vitu vingine ambavyo bwana tutu tusiambiwe yani tuka tukaamini wakipitisha hii kitu bwana tutahangaika by the way watu mtahangaika hapa sibi nishawaambia 70 years kuna wengine wenu wako 70 years na wana, bado wanafanya kazi za serikali wanafanya kazi wanakatwa they need 60 years chukua 70 plus 60 hizo ni miaka ngapi au utakuwa unapumua inamaanisha kuna uwezekano wewe hata unakufa hiyo nyumba hata sio yako sasa yani hata hautaelewa but hata tusiende mbali nani amemwambia Ruto kwamba bado atakaa hapa kwani ana mipango ya, ya, ya kujiongeza miaka huyu anasema mwingine sio amesema after 7 years hii mwingine nilisema anaongelea 7 years i'm like kwani Ruto Ruto akushua kabisa bado atakuwa rais wa Kenya 2027 Hebu niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati bye bye